மீடியா உங்கள் கனவா படிக்கும் அனைவருக்கும் இன்டர்ன்ஷிப் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் ஷார்ட் டர்ம் கோர்ஸில் உடனே சேர செவன் தினந்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்ல எண்ணெய் உங்கள் தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனத்தின் மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை பரமாணுவே ஆவத்தி மானக் கடி பரமாணுவே கடி एक स्थिर आवृत्ति मानक प्रदान करता है जो कि सभी नेविगेशन पेलोड के लिए एक निर्देश का काम करेगा एनवीएस 1 उग्र यह प्रयोग कर अपनी परिशुद्ध नौवहन सुविधाएं को उन्नत बनाते हुए भारत के विकास के लिए समर्पित है वी आर अबाउट टू एंड हाफ मिनट्स फ्रॉम द लॉन्च टाइम द नेटवर्क ऑफिस टू टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्टेशन व्यू द लॉन्च व्हीकल अलॉन्ग इट्स ट्रेजेक्टरी द ट्रेजेक्टरी पैरामीटर्स एंड सेपरेशन इवेंट्स आर असटेन्ड थ्रू दीज स्टेशन फॉर द प्रेजेंट मिशन शार Port Blair, Brunei, and Bayak stations are participating. Minus two minutes. Sabi darshak dirga, badi be sabri se intezar karte huye promotion ka mausam. प्रमोचन के लिए पूरी तरह अनुकूल है ब्राइट सनी मॉर्निंग हियर एट श्री हरिकोटा सर्वप्रथम हम देखेंगे टी माइनस फोर पॉइंट एट सेकेंड पर चारों एल फोर्टी इंजिन का इग्निशन तत्पश्चात टी जीरो पर कोर बूस्टर का प्रज्वलन होगा और उसके बाद यान का उत्थापन दिस लिटल ओवर वन मिनट फ्रॉम द लॉन्च लॉन्च Minus thirty-five seconds. Minus thirty seconds. L forty V S P P open. Minus twenty-five seconds. D S two V S P P open. Minus twenty seconds. Minus fifteen. Ten, nine, eight, seven, six. Five, four, three, two, one, zero. Plus five seconds. Lift off. Ajwalan or safalta poon uthapan GSLV F12 ka. PT tracking. PT tracking. Charo L40s tatha core booster S139. अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर नॉर्मल नॉमिनल लॉन्च ऑफ द जी एस एल वी एफ ट्वेल्व मिशन द रॉकेट फ्लाइंग बाई स्पूंग फायर इन टू द क्लियर स्काई ऑफ श्री हरिकोटा जी एस वन एंड एल फोर्टीज टूगेदर थ्रस्टिंग करेंटली दार ग्राउंड स्टेशन इज करेंटली ट्रैकिंग वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है इसका कार्यकाल लगभग 110 सौ सेकेंड का होगा इसमें 4,800 हजार आठ सौ का प्रणोद उत्पन्न होता है Continue to burn for 110 seconds, while the L40s continue to the burn First for a total of 150 normal. seconds. Ten, nine, 
thrust developed by the GS1 S139 motor is 4815 kilonewtons, while each of the L40s develops 762.5 kilonewtons. Pratham Charan ko cut off kar diya gaya hai. L40 abhi bhi prajwalit hai. This is a confirmation for the S139 burnout. L40 is still developing thrust. कुछी क्षणों में हम देखेंगे द्वितीय चरण का प्रज्वलन तथा प्रथम चरण का प्रतिकन। Current altitude is 67 kilometers. 40 stages thrust cut off. Stage separated. Second stage ignited. जी हाँ द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जैसा निर्धारित था और प्रथम चरण को यान से प्रतिक कर दिया गया है। the second stage has ignited and the first stage has been separated from the ongoing launch vehicle. Currently, Shah station is tracking. Plus three minutes. Jiha Yan Punata Nerdharit Patko Anukaran Karta Hua Jaraha hai or the TH Charan B Saman in Ishpadan Karaha hai. Is Charan Ka Kul Karyakal Lagbag Exo Charlie second Kahoga. इस दौरान यह 846 किलो न्यूटन का प्रारंभ उत्पन्न कर यान को करीब 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। High thrust Vikas engine developing a nominal vacuum thrust of 846 किलो न्यूटन्स। Vikas engine is a pump-fed engine. Second stage performance normal. Of UH25 as fuel and N2O4 as oxidizer. Plus four minutes. Load fairing separated. क्योंकि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए उष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया गया है. Two major flight events have taken place in recent past. The initiation of closed loop guidance and the separation of payload fairing. Performance normal. Currently, the vehicle is going as per the predicted trajectory. Shah and Port Blair stations currently Stage tracking. Stage authorized. Diti E. Charan, Samanya Nishpadhan karte huye yaan ko dish kaksha ki or le jata hua. Second stage thrust cut off. Second stage separate. Five minutes. First ignition is commanded. Dutiya Charan cut off ke baad mein yaan se prithak kar diya gaya hai. Ignition is confirmed. Aur antim Charan cryo upper stage ka prajwalan shuru ho chuka hai. The cryogenic upper stage has commenced its operation. The nominal burn duration for cryo stage is more than 13 minutes. Nominal thrust of the cryogenic upper stage is 73.97 kN, while the operated thrust is 83.34 kN. The cryogenic propellants have a specific impulse of 453.5 seconds. Trithiya Charan, which we know from cryo upper stage, is a very gentle engine. इसलिए यहाँ काफी तालियों के साथ गड़गड़ाहट हम सुन सकते हैं जब तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हुआ कोई भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती है अंतरिक्ष मिशन में जैसा कि आपको बताया गया यह मिशन पूर्वी दिशा का दिशा का मिशन है इसलिए हमारी ग्राउंड स्टेशन शार तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित भू स्टेशन इसके इसे ट्रैक कर रहे हैं 
तृतीय चरण का निष्पादन सामान्य और यान अपने उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है अब हम प्रमोचन से 405 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं ऊंचाई 145 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्लस सेवन मिनट या मोर देन 400 सेकंड्स पास्ट द लॉन्च टाइम करंट ऑल्टीट्यूड ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज 146 किलोमीटर एंड द रिलेटिव वेलोसिटी 5.14 किलोमीटर पर सेकंड। Let me describe to the viewers in the meantime the description of the satellite taking ride in this mission. Navigation services using Indian constellation of satellites provides accurate real-time positioning and timing services over India. Cryo stage performance and normal. Thousand five hundred kilometers around India. The Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS). goes by an operational name navik the launch of irnss 1a took place in july 2013 and with the launch of irnss 1i in april 2018 the constellation of Plus navik with first generation of satellites that is 3 in geostationary and 4 in geosynchronous orbit was complete the present satellite nvs01 is the first in the second generation nav navigation satellite series which will ensure continuity of legacy navic services the satellite has navigation and ra ranging payloads the navigation payload operates in l1 l5 and s bands and employs a tri band antenna the heart of the navigation payload is the rubidium atomic frequency standard ra normal the atomic clock which acts as a stable frequency reference for the navigation payload this clock is indigenously developed by the space application center Plus of isro at ahmedabad the rafs is one thing that distinguishes second generation of navigation satellites from the first the other noteworthy feature is the inclusion of L1 navigation band which is popular for providing PNT that is precision navigation and timing services for users and for interoperability with other GNSS signals the ranging payload consists of c by c transponder used for two way cdma ranging to facilitate precise orbit determination Navik is significant for India in the application of navigation in terrestrial, aerial and maritime areas, geodetic surveying, fleet management and marine fisheries. Apart from these Navik is useful